ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൻചോ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നേ നോക്കാം ായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നന്നായി പതഞ്ഞു വന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലായിട്ട് ഈക്വലി വീതിച്ചെടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാനില കേക്കും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വേദിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അളവ് തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ബാറ്റർ അപ്പം ഞാൻ അത് അതിനെയൂടെ ഈക്വലായിട്ട് വേദിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വാനില കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ വേണം എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേദിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയുടെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വാനിലാസംസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം അടഞ്ഞത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സോസ് പാൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ സോസ് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായി തേക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ തളർ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോളും അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊരു നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായി അടഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അതിനെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക വേറൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൈദിയും കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വാനില കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ സൈസുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായി എല്ലാ സൈഡിലും എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു മൂടി എടുത്ത് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് നന്നായി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായത് ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ നോക്കി ഇതിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് അടുത്ത് ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ നോക്കി എൻ്റെ സ്റ്റിക്കിൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് അടുത്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി ആറി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആയി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനും കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് രണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ആയി കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമഴ്ത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ ഷുഗർ സിറ പോയിച്ച് ഒന്ന് വെച്ചാക്കി കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ 
ഈ ഒരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ലെയറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാം നന്നായി ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വാനില കേക്ക് വെച്ച് അതിനുശേഷം ഈ ലെയറിലോട്ടും നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെറ്റാക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ന്യൂട്രൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഈ ലെയറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായി ന്യൂട്രൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ കൂടി നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയറിലും കൂടെ നന്നായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ലെയറിലും നന്നായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വനില ലെയർ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലും കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നന്നായി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കേക്ക് മുഴുവൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രം ഇതുപോലെ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴുള്ള യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷും ഒക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആ താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ പോയി വീണോളും താഴേക്കൊന്നും പോകില്ല അപ്പം നമുക്കിനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് കൊണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റിനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡിസൈന് ഫ്ലോയിലൊരു ഡിസൈൻ വരും ഫുള്ളായി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വയ്ക്കാം അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം നന്നായി സെറ്റായി വന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ന്യൂട്രില കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ അമ്മാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബൈ